。大家好，我是大伟。减过肥的人啊，都会有一个心得，就是四肢是最容易瘦的，而我们的小腹啊是最难瘦的。那从我的方向来说呢，我看过很多减过肥的人，包括一些啊原来的一些易瘦体质，你会发现啊，小腹不仅难受，而且呢易长。很多人啊，原来是瘦条条的，一到中年以后，慢慢的啊，这个小腹上面就会堆积赘肉，哪里都瘦，就小腹胖。所以今天我们这个话题啊，就是围绕着我们的小腹来说，说两点。第一个，为什么我们的小腹是最容易堆积赘肉的，以及怎么样解决？有没有一些动作可以专门的去针对我们的小腹去瘦腹，达到一个定向精准打击的效果啊？我们一个一个来说。第一个，咱们先说原理，小腹为什么最容易变胖，那首先就要说到我们的一些行为习惯了。我们会发现，小腹容易变胖的人和久坐、啊、是离不开干系啊。只要你坐着，你会发现啊，那我们的气血从上流到下啊，最容易堵的地方就是我们的一个腹部。为什么？因为唯一的一个穿行通道啊，就是我们的这里啊，我们的腹股沟这里下面连通着两个气血大户啊，就因为一坐嘛，它就被压着，一压着啊，整个腹部的这个。气血啊不通，它就容易让我们的小腹啊堆积赘肉，而且你会发现堆积赘肉都是从下往上走的啊，不是说有的人上面大，慢慢再往下。对不对？为什么呢？因为这个受到重力的影响。我们要知道，脂肪它会有一定的一个流通性，也就是说，脂肪啊，它会在细胞里面慢慢的往下沉，也就是说，身体上面的赘肉会慢慢的受到一些重力的影响，堆积在下方，而堆积在下方以后，又恰好的压住了我们的气血的一个大门，就导致了啊，我们这个越来越不好啊，一个恶性循环，越压气血越不通，越不通呢，堆积的脂肪就越多，久而久之。之啊，这个小腹啊就慢慢的出来了。那有没有一些解决的方法呢？就是改变我们的一个姿势，让我们的气血达到一个通畅的效果。往往这样呢，就能抵消到我们日常当中久坐而来啊气血不通、堆积脂肪的一个表现。这个动作啊是非常好的动作，把这个动作练好了，再配合每天适当的运动，就能够达到快速的让你小腹减少赘肉这样的一个状态。而且这个动作可以激活我们深层的腹部肌肉，也能够有着帮我们缩减腰围的帮助。好了，我们话不多说，来揭秘一下，看看这个动作究竟怎么去做。这个动作啊非常的简单，但是我们首先啊讲一下手势。手啊是合并在一起，然后把我们的这个手掌啊面对着自己啊，手掌面对着自己，然后往上去伸啊，伸上去以后啊，尽量保持啊几个要点，大家一定要注意啊，手肘伸直，并且尽可能的往我们的耳朵上贴近啊。然后呢，第二个呢，就是手面是摸着啊，我们背靠墙，手面是尽可能的去往墙上靠拢，但是你不一定能靠得上，但是我们尽量去往上靠。这一两点把它做好了以后，就是把我们整个上面的气啊往上拔啊，然后呢，我们下腿啊并拢，然后整个身体靠在墙上。我们把这个动作只要一做，你就会发现你的腹部立马就被收紧了。然后呢，在这个姿势之下，它的整个气血循环的一个运行啊，会比你原来啊正常站姿啊要快很多倍，而且立马能感觉到这个小腹啊变瘦、变收紧的感觉。不信的话，你单手啊先做一下这个动作，然后摸一下你的这一侧的腰腹部啊是被拉紧的啊，同时这个小腹、啊、不由自主的开始往内收。然后我们把另一只手也放上去，好，就这样去站，你去站直一个，大概在五秒到十五秒左右，你会发现你的背会酸，手上啊会有微微发热的感觉，小腹被绷得紧紧的。我们正常保持一个二十秒，然后踮脚五下，大家注意看。保持二十秒以后，开始把脚往上跌，配合吐气，手往上伸啊！大家注意看啊，来，手往上伸，来二，来三，手伸的时候小腹也要收紧，三，四，好，最后一个五，好。这五下做完，加上之前的二十秒，做完以后，你就会发现，哎，整个人
，腰背笔直，而且小腹，你到时候就可以去量一下，做完以后腹部会被你刺激的，紧紧的向内收。很多朋友啊，小腹没有力量，长期久坐啊，肚子容易堆积赘肉，你就把这个动作。做起来，每天你去做一个三到四次啊，坚持去做，慢慢的这个动作对于你来讲的话，难度也会逐渐降低。再配合适当的一定的运动，就能够让你的小腹啊变得越来越瘦啊，一天比一天平坦。好了，今天这个动作啊，就分享给大家。我认为呢，这个动作啊是非常好的一个居家啊练习我们的形体啊练习我们的整个状态，瘦小腹的一个好动作。大家一定要把它收藏下来，以后随时打开，随时就能看。我是大伟，每天给你分享一个非常有用、有价值的养生小视频。没有点赞的朋友，点一下视频下方的赞。长按给我一个超级赞，谢谢大家。大家好，我是大伟。减肥最有效率的一套动作，终于被我发现了。五十二岁的大妈通过这一套动作，一个月体重就掉了十四斤。可以说，这一套动作啊，彻底的将她从肥胖当中啊解脱出来。那么，据大妈自己所说啊，她原来体重是一百六啊，身高也是一米六，所以呢，她就是一个正方形的身材。因为啊，体重过重。导致了自己啊，膝盖长期受压力，膝盖磨损严重，很多动作啊他做不了，而且呢，因为肥胖啊，导致了他的三高啊一直是居高不下，医生就建议他呢一定要去减肥，他尝试了很多种方法啊，最后啊都以失败告终。偶然之间啊，获得了这套方法是一个高人教给他的，就就告诉他用经络去减肥，打开身体上的经络啊，配合一些适当的运动，就能够提高整体的一个代谢，让自己的身体啊无时无刻的啊都在燃烧我们的内部脂肪，让身体啊变瘦。这套动作啊，大妈刚开始啊还将信将疑，后来尝试了练习了几天，发现自己的体重居然真的往下去掉了啊，就这样坚持了下来，一个月体重掉了。十四斤，这个动作我现在啊教给大家，非常的好，大家记得一定要把视频啊收藏下来，以后每天打开啊跟着念，每天练习啊五分钟左右，你也可以让你的体重啊瘦下来。现在我们来开始讲动作。做动作之前，咱们需要准备两把经络拍。这两把经络拍可以轻松的打开我们全身的经络，让身体不再堵，身体啊变得更加的好，更加的强壮。这两把经络拍啊，居家备上两把，真的是非常的好。接下来我会用这两把经络拍来给大家演示动作怎么去做。首先第一个动作啊，打开我们身体上面的四个祛湿口，分别掌管我们上肢和下肢的一个代谢总开关。我们先从下面开始来讲啊，下面的祛湿口啊，就是咱们的腹股沟啊，腿一折，你看这里有一条沟。这个呢，就是非常重要的啊。我们把腿分开，同时呢，要记住啊，把我们的脚啊往外打开，做一个外八字，把我们的胯部往前顶啊。把我们的这个腹股沟啊，完全的暴露出来。如果你啊这个站着啊，同时啊有点后腰，这个祛湿口啊就被关着了啊，你打不到它。一定要按照这个姿势啊，把祛湿口完全打开。用这个拍子，大家看啊，你看一、二、三、四、五、六、七、八啊，就这样去拍，非常的轻松。大家可以听这个击打的声音啊，它这个声音啊是非常的闷，非常的沉。为什么会有这样的声音？因为咱们用拍子在拍的时候啊，是打肉不打皮。这个打肉不打皮呢，其实说白了就是是更深透的到我们的一些经络当中，可以把里面一些堵着的地方啊完全打通，提高我们整体的一个代谢。所以呢，很多朋友啊，做完这个动作以后啊，他用手去拍，说发现这个手拍的完全不一样。为什么呢？因为手拍起来，大家听这个声音啊，是打皮不打肉，它只能打到一个皮表，力量很难渗透下去。我们就这样每天啊去拍上一个一百下左右啊，把我们的这个下面的祛湿口啊打开，打开了以后啊，你就会发现啊，我们下肢的气血循环变好了，脚底啊会发热。好了，我们下面的讲完了以后，就是上面上面的缺失口是哪里呢？就是我们的腋下。很多人啊，平常喜欢留意观察，就会发现什么呢？咱们的腋下是最容易出汗的地方啊。到夏天的时候，很多人腋下就出汗，这个衣服都潮了。这个腋下是我们身体当中一个非常重要的一个祛湿口。我们打开这个祛湿口也非常简单啊，只要把我们的手臂啊，你看抬抬起来，把手臂抬起来了，这时候腋下就完全的暴露出来了。那我们去做的时候也很简单啊，手臂抬起来，你看一二三四。五六七八九十十一十二十三十四啊，做的时候呢根本不需要费力。为什么这么简单呢？因为咱们这个拍子啊，它有很好的一个韧性，所以呢，咱们就这样啊，轻轻松松啊，就把我们的这个腋下的屈指口打开。一般来说，我们做上一个啊，左右算一次啊，做上一个五十次，就这样。最好做的时候呢，咱们加一些什么呢？就身体的一个摆动。大家看，一、二、三、四
五。六啊，身体的摆动就这样啊。我们上面、下面两个去势口打开，我们的湿气啊先排出体外。很多人啊都知道一句话，叫做“十人九湿”。大多数的人啊，肥胖其实啊，湿气啊是非常重要的一个祸根。好了，去势口打开了以后，第二步就是打开我们的一个带脉啊。这个带脉很多人都知道是一个减肥的总开关，没错。带脉怎么打开呢？其实我们只需要在我们的肚脐这条线啊，肚脐这条线，记住了，拍子方肚脐这条线，然后进行一个啊旋转的挥挥这个挥打。大家看啊，你看肚子往这儿啊，把这个线暴露出来，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十啊，这是一个完整的动作。很多朋友观察比较细心啊，就发现了啊，这个动作不仅仅啊是把我们的肚子啊这个带脉给打开，同时啊你看来回左右的一个晃动，练习到哪里呢？就是我们腹部最深层的肌肉。通过这个动动作啊，可以快速的减少我们肚子上面的赘肉啊。所以很多朋友啊在做完的时候会发现肚子里面啊像火烧着一样的发热，为什么呢？因为深层的这些肌肉啊给激活了，代谢的开关给打开。我们就这样。每天去做上一个一百下左右，做的时候啊，最好是配合着这个呼吸。大家可以听我这个声音啊，啊，反复这样的呼吸。这种呼吸啊，配合这个动作是可以更好的、更效率的打开我们带脉的这条开关。最后一个动作也是最重要的一个动作，这个动作啊可以说是把我们的经络和运动啊结合在一起。这个动作我放在最后，那大家一定要是把前面的动作做完了以后再做这个动作。怎么去做呢？我们啊，健步蹲初始的姿势啊，一个拍子啊放在我们小腿的中间，一个拍子放在我们大腿的中间啊，就这样。把这个动作啊先看好，好，我们健步蹲啊，你看用腰腹的力量、腿部的力量直接啊拍子，你看。转过来啊，到哪里呢？到另一个腿，拍打两下，来，一二三四五六七八九十。我们现在啊，从侧面给大家来看一下啊，你看拍子这样放，看来一二三四五六七八九十啊，就这样。这个动作是一个非常好的动作，大家可以看到，它是一个类似运动的状态，同时呢，再加上我们这个伸展啊，把我们整个身体的一个气血循环啊给它拉开来。这个动作我们一般建议大家，你看啊，左右，啊就这样围一次，然后呢，每天去做上一个三十下到五十下。这么一套流程下来啊，大概每天耗费的时间五到八分钟左右，你就能让你的身体的一个代谢之门啊打开。你每天这样去练，不仅经络打开了，人变瘦了，湿气没了，同时啊，这样去练以后还能强壮我们的身体，让你的身体啊越来越精神，越来越轻松。好了，今天的视频啊就分享到这里了。视频的最后啊，还要分享给大家，咱们准备拍子的时候，一定要准备两把啊，不要准备一把。一把拍子啊，只能作为一个被动的敲敲打打，它编排不出动作；两把拍子啊，才能编排出更多的动作，从而帮你发挥这个拍子最大的价值，让我们的身体啊，通过这个运动，通过疏通经络，打开开关，让身体变得越来越好。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。古人云啊，经常一寸，寿延十年。这句话到底是什么意思？古人如何得出来的？结论？难道他每个人都量一下斤，最后总结出来的吗？当然不是。古人非常有智慧啊，他特别愿意观察，就发现啊，但凡是长寿的老人，四肢腿脚啊都非常的灵活。同时呢，这些老人他们的手掌啊、脚底更加的红润，而手掌脚底越红润的人呢，他们的手啊、脚啊都更加的有力气。为什么会这样呢？最后得出的结论。原来啊，我们现在手和脚啊，都是位于我们的末梢，手脚手掌脚掌越红润，就意味着我们的心脏越强大，泵血能力越足，我们的气血通达的就更好，所以呢，才有着“经常一寸，寿延十年”。这里啊，指的就是我们的身体啊，如果更灵活，气血更好，那么自然而然，我们的寿命啊，更加能延年益寿。所以呢，在这里我要教给大家一个非常好的拉筋步。这个拉筋步啊，非常的简单，动作优美，只要每天啊跟着去做，就能让我们的经络啊完全打开，四肢变得更加灵活，同时促进我们全身的气血循环。好了，话也不多说，这个动作非常好，我建议大家收藏起来。同时啊，马上我开始告诉大家这个动作怎么去做。首先啊，咱们来讲一下动作。这个拉筋步啊，分为两步，一个是手上的动作，一个是脚底的动作。
分别拉的是我们整个上半身和下半身，所以呢，它里面每个细节啊都非常重要，大家一定要认真看。我们把动作拆解开来，第一个就是把大家把手跟我一样，这样摆好啊。这个姿势啊非常简单，你看啊，就这样去摆好，摆好这个姿势，手掌啊朝前，五指并拢啊，把这个姿势摆好。然后呢，把它摆好以后，我们再看腿，腿是什么呢？只要去做一个箭步蹲啊，你看脚往前一迈。然后身体下下压啊，压的时候呢，你注意啊，我的后脚的脚后跟啊是不能离地的啊，不能说你身体一向下，哎，脚后跟离地的，后腿弯了啊，不行啊，一定要把后腿绷直，身体往下压，脚后跟贴地，跟着我做的这个朋友呢，就能感觉到啊，你看我身体往下压。大腿的内侧、前侧，包括后侧、小腿，全都把经络啊给拉开来了。这个就是这个动作奇妙之处。然后我们要配合手上的动作啊，手上的动作和脚底一起配合去完成这个动作。手往前，然后呢，我们一定要记住啊，你看，比如说我是右手的手指朝上方啊，然后呢，我就要迈我的左腿，大家看，把手打开。啊，你看回啊，然后呢，我们再练习一个基本步。你看，右腿朝前，左手手指就朝上。大家看啊，你看二啊，后面脚后跟不能离地啊。我们手指在往上顶的时候啊，你看你要明显的能感觉你的胸廓被拉开，同时啊，手掌上面有一阵微微酥酥的感觉啊。我们再把这个动作啊给大家演示一下啊。走一个完整的，先把手啊摆好。现在我的是右手朝上，所以我们迈左腿。你看，来，保持住，慢慢的起来，好转，二，好回。我这里呢，因为我在往前走啊，可能会出出了这个屏幕的一个范围了，所以呢，我只能简单的从后往前给大家演示。大家做的时候，找一个稍微空旷一点的场地，把这个动作啊练一练。手朝上，来看。一，动作啊不要急，慢慢做好，转，来走，二，啊，你能感觉到你整个人啊被拉得非常的紧啊，包括我们的胸啊，包括我们的膀子啊，包括我们的腿部啊，都非常的紧。然后接着来，走，啊，非常的舒服啊，再反过来转一圈，来走，啊，就这样，反复的去做。啊，非常的好，这个动作啊，无形之中就把我们身上的经络啊全给拉通了，是一个非常好的动作。每天走上一个三十步到五十步，不仅啊强壮了我们的大腿，锻炼了我们的大腿，更能够拉开经络，促进我们全身的气血循环。这个动作非常好，建议大家收藏下来。同时跟着我做完以后，感觉身上经络打开了，一定要在评论区下方打上“有用”两个字。告诉更多的人，你的两个字啊，会帮助更多的人无形之中做了一件善事。好了，今天视频到这里了，我是大为，感谢您的关注和支持。没有关注的，记得给我点一波关注，因为在我这里会告诉大家更多的养生小知识。谢谢大家。大家好，我是大伟。大腿实在是太重要了，一个人如果腿脚好，那么这个人的身体啊，一定是非常的强壮而且健康的，并且气血会非常的足。这一点啊，特别容易体现在中老年人身上。不信啊，大家自己啊，留心去观察一些身边的长寿健康的老人。这些老人啊，一般来说，他们的腿脚啊都非常的健康，走路轻巧有力，而且呢，他自己啊能自理生活。其实腿脚啊，古人就说了啊，腿脚啊是我们的力量之源、气血生化之源。说白了，就是说这个人啊，如果腿脚越好，那么这个人啊一定是非常长寿的。为什么这样说呢？因为腿部啊，其实占据着我们身体肌肉总量的百分之六十，我们最大的一个肌群啊，就是在腿部。同时呢，腿上面它这个血液流通程度啊也非常的发达，所以说一个人啊如果腿不好，那么其实说白了，你身上百分之六十的地方都容易出问题，那你这个人啊身体肯定会受到影响。所以呢，养生先养腿。今天我要教给大家一套动作，完全的打开我们腿脚上面的经络，让你体会到腿脚有力、健步如飞的感觉。做完以后，感觉真的是太棒了。我建议大家把这个视频啊收藏下来，以后每天啊打开视频就跟着我去念。好了，我们现在啊来开始讲解动作。做动作之前，咱们需要准备一把经络棍。所谓“工欲善其事，必先利其器”，这把经络棍啊纯实木打磨而成，上面还有专门疏通经络的一个一个的小球，不仅用起来啊手感非常的好，而且啊疏通经络、活通气血啊更是非常的强大。咱们居家备上一把啊非常的好。接下来我会用这把经络棍啊作为演示，给大家看一下这个经络棍怎么去用。
。咱们首先啊，先要找一个小板凳或者小石墩。我现在拿这个小道具啊来代替，腿敲上去以后。我们从下往上来一个一个讲，但是这里啊，我讲个前提啊，我们所有的方向啊都是单方向的往上去推，也就是说向心的方向去推，促进我们的向回的一个代谢回流啊。我们来走，看这个用这个小球啊，你看顶住，然后把我们的小腿你看推上去啊。大家注意看啊，看来一、二。做的时候有一个非常重要的细节，就是往上刮的时候，你看这个手腕要带着一点向回的力。你看，三，看我的手腕的运动，四、五、六、七。为什么我们要用这个经络棍呢？它这个小球啊，真的是非常重要，特别是对于腿部肌肉的疏通啊。这个小球啊，可以快速的、更深层的放松到里面的一些我们触及不到的地方啊。就这样来回的刮。大面积啊，就给你这个小腿啊，给它放松了。然后呢，我们坐上二十下以后，开始从下往上，以一个像拉锯一样的模式往上去推。大家注意看啊，你看，不用很快，也不用很用劲。这个时候啊，你感觉就像一个锯子啊，在锯你的小腿啊，但是非常舒服。其实这就是拨筋术的一种，只不过是这个棍子、啊、很好的把这个小球的面积啊扩大了，让我们更好的能快速反复的把这个筋啊来回的波动啊。你看就这样，啊，你看下到上，然后回下到上。好，我们刮上一个十到二十下左右，再拉上一个十到二十下，自己看这个脚底的反馈。一般来说，我们做完以后，脚底会有一些微微的发热，这个时候就好了。好了，然后第二步是从哪呢？从我们的腘窝开始往上。我们首先做的是大腿的后侧啊，看腘窝也是一样，看这个顶进去，直接顶在我们的腘窝里面，然后看身子往后一。根本不费力啊！来，二，为什么是这样呢？因为我们在做的时候啊，身子一往后，手臂一拉直，自然而然腰部的力量直接把这个小棍子啊就顶在我们大腿深层的后面了，根本不费力啊，这个力量就渗透进去了，非常的舒服啊！你看就这样，刮上一个十下到二十下，很多朋友啊，特别是做大腿后侧，会感觉特别的酸，特别的胀，为什么呢？我告诉大家，因为我们。大多数的人啊，不会去放松我们大腿后侧，长期的久坐啊，包括不爱运动，或者说你这个腿部啊处于一个不正当的姿势，就会导致我们的大腿经络后侧啊非常的堵。这个时候呢，你去刮，很多朋友啊都会出痧，出痧叫做什么？离经之血啊，就是出痧它是一件好事啊。我们就这样去刮，把深层的这些筋节啊，你能感受到一颗一颗的小球在里面，全部给它打散了。这个时候啊，你再去走路，哇，这个腿部走起路来啊，真是健步如飞，非常的轻松。好，我们就这样去做。好，做完十下以后，依然是的，看，来回往后拉啊，像锯着一样啊，把这个筋啊再进行一个深度的一个拨松，把里面的空间啊给它释放出来。就这样做个十下，好了，这个时候呢，我这条腿的整个后侧，大家可以看到都做完了。现在呢，我们就是做我们的肝经和我们的胆经啊。首先来讲一下我们的肝经，肝经怎么去做？很多朋友说你这样去做啊不太好，哎，这个动作还非常的巧妙。我来正面给大家演示一下啊，一个手从底下啊，你看这样抓住棍子，一个手在上面啊，这样说抓。我们这样抓住棍子以后，大家看啊，优秀的地方来了啊，你看，一啊，像不像一个划船？下面一个手固定，上面手往回一拉。整个一个扇形的过来，把我们大腿内侧全部放松，啊，再来看一下慢动作，二，啊，下面的手固定，啊，以这里呢为一个定点，啊，就是一个支点，那这样一拉，整个力量全部作用在我们大腿的内侧，啊，非常的省劲，根本不需要用力，啊，三，四，五，啊，如果你感觉啊，刮的地方太靠前了，我们可以把下面的手往后移一点，这样的话就把我们后侧也刮了，啊，大腿的内侧给它全部刮开。啊，很少有人啊去注重大腿的内侧。我告诉大家，一个人腿脚有没有力，就是看你大腿的内侧。大腿的内侧实在是太重要了啊！养我们的肝气之血，包括其中穿行着我们很重要的一个颈动脉啊，非常重要。所以大腿的内侧一定要把它刮开。很多人刮这个动作受不了，太疼了啊！但是你要知道，你只要经常去刮一刮，这个感觉就会变得非常的舒服啊。我们就这样啊，去刮。大家看这个动作啊，就这个频率去刮上一个二十下到三十下，然后呢，紧接着就是外侧，外侧也一样的。但是呢，我们这个腿啊，可以做两个动作，就是说把腿啊微微向内，向内撇一点。啊，你看这个腿向内撇一点，然后直接你看压下去，手臂往下一压，轻轻往上一带，就把我们的大腿外侧给它刮了。
，顺带着啊刮上一个二十下，这个比较简单，就不多讲了。刮个二十下到三十下，把正面你看一起带着刮，啊，没有刮到的地方就这样一起带着刮，这个顺序就这样。大家可以看啊，我们总总体讲一下顺顺序啊，小腿往上，然后呢，大腿后侧往上。每个过程都要配合拉一拉，然后呢就是内侧，啊，然后就外侧，最后就是正面，啊，全部做完，你这个腿的百分之九十五的经络全部给打开了，啊，然后还有百分之五哪里呢？就是我们的脚底啊，然后我们做完以后啊，就活动一下你的腿，哇，你这个腿真的是太轻松了。有些朋友说那是百分之五，我也想打开，怎么办呢？脚底更简单了，你把这个棍子啊，这个朝上啊，小球朝上，脚直接就是踩上去。啊，来回的动一动就行了。这个脚底啊，最深层的经络也能打开。所以这个棍子啊，它的用法非常多，不仅仅啊局限于啊打开我们腿部的经络。日常当中啊，你看我们疏通我们的腰部，啊，打开我们的一个肩颈，是不是？啊，打开我们的肩颈，这样去刮，啊，都可以用到。但是这里呢，我们不详细的去讲，后面我们会单独的出视频，怎么样把这个经络棍的用法发挥到极致，教大家快速的打开全身的经络。而且这个做完了以后，感觉真的非常好。这里强调一下啊，我们左腿做完了以后，一定要把右腿也去做。而同样的感觉，同样的步骤啊，这里因为时间有限，我就就不多讲了。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。腰椎不好的、坐骨神经啊反复疼痛的，我告诉大家，大部分的人啊都是由于腰部的气血不通，某一些地方啊有一些筋结啊它比较僵硬，堵着了一个点。这个时候呢，就会导致了我们的腰部啊反复的僵硬啊难受啊坐骨神经啊久站久坐以后啊就会出现腿脚啊发麻。那么有没有方法可以解决呢？今天我要告诉大家一个非常强大的方法，这个方法可以快速的打开我们腰椎的气血通道，同时呢把我们腰部一些看不见的一些筋结啊一些堵着的点啊快速的让它消散掉。通过这个方法、啊、打开了我们腰椎和坐骨神经的通道，你的腰啊就会变得越来越好，越来越轻松。那今天这个方法啊，分享给大家，大家一定要把这个视频啊收藏下来，以后每天啊跟着去看，跟着去做。那么现在啊，我们来讲一下这套动作啊怎么去做。做动作之前，咱们需要准备一把经络棍，所谓“工欲善其事，必先利其器”。这把经络棍啊，纯实木打磨而成，上面还有专门疏通经络的一个一个的小球，不仅用起来啊手感非常的好，而且啊疏通经络、活通气血啊更是非常的强大。咱们居家备上一把啊，非常的好。接下来我会用这把。经络棍啊，作为演示给大家看一下这个经络棍怎么去用。首先呢，咱们双手掌心朝上握持经络棍，把经络棍的这个有小球的这一面啊，放在我们的后背啊，就这样放好，贴在我们的腰处，然后呢，反复横着这样去拉啊，大家可以看啊，快速从上到下往下拉啊，这个呢就像什么呢？给我的感觉啊，就像锯子一样。这个小球当中的每一个点啊，都能够充分的把我们后背一些堵着的一些气血啊，不通的地方、啊、给它完全的疏通开来。大家看，啊，上下这样拉，横着横着拉啊。所以呢，这个动作啊叫做纵横拨筋术啊。我一会儿呢把这个动作全部演示完，你就知道这个动作的厉害之处了啊。我们上从上往下算一次，我们做上一个二十下到三十下啊。这个时候呢，很多朋友做完以后会反馈啊，这个腰部啊特别的轻松，而且从内而外的会有一种发热的感觉。这个热感啊是在更深层啊。为什么会有这种感觉呢？因为通过这个拨筋术啊，它快速的就化解了我们一些堵的地方，气血流通了以后呢，所以呢这个感觉啊它自然而然啊就来了啊。我们就这样做，做完了以后，大家注意看啊，第二个动作，反手。手背握着这个棍子，这样去握，你看手背握着啊，你看这样去握，握着以后呢，你看把我们的腰部啊微微的啊偏向一侧，然后往下看，一、二、三、四、五、六、七、八，然后呢做完以后，你也可以这样拉一拉啊，把我们侧面这里啊把它拉开，从上到下。做上一个五遍以后，再来一样的把这个动作重复一遍啊，放在我的左侧，你看一、二，你看身子一弯，它呢就像一个刮痧棒一样，从上到下大面积的把里面一些堵着的地方给它疏通，同时呢上面这个小球啊顶着里面，顶到我们里面的深层，更好的把里面一些淤堵的地方给它打开，就这样，啊，咱们就这样去做。
，非常的舒服啊。很多朋友啊，他一些地方比较僵紧的，他坐起来会感觉明显的有一些筋结在顶着这个球。但是随着你刮的次数多了以后啊，这个点慢慢慢慢它就散开来了。同时呢，散开来以后啊，你的腰部啊就会变得更加的轻松。好了，这两个动作做完了，我再给大家分享第三个动作。做第三个动作的时候，咱们需要准备一个道具啊，大家可以准备一个小板凳或者小石墩都可以啊。我们现在给大家演示一下啊，腿的夹角啊要小于九十度，像这样。然后呢，我们把这个棍子啊，你看塞在我们的一个腘窝处啊，这个时候呢，你就像把这个腿啊把这个棍子夹住一样。然后我们反复的进行一个摩擦，用这个棍子上面的这个小球啊，在里面反复的拨筋。这个地方顶着点啊，很多人啊都熟悉，我们都听过一句话，腰背委中求啊，这里啊就是委中，啊，把这里呢气血给它活通了啊，把里面这个两个大筋啊给它解开了，你就会发现你的腰部啊，你的神经啊都会得到一个释放。那么这里呢有两个筋啊，大家可以去摸啊。第一个是内侧，你这个手啊抠进去啊，往外拨一拨；一个是外侧啊，手抠进去啊，往外拨一拨。特别是你腿啊向回发力的时候，都能摸到这两个筋。我们一定要连筋带里面的这个尾中啊一起给它啊打开，就这样，反复的搓，搓上一个十到二十下以后，把这个棍子啊往回刮。你看一、二，刮的时候有巧劲的啊，不是用蛮力。你看棍子手腕一转，让这个小尺头啊顶着上面。然后呢，身体你看往上一立，这个时候呢，棍子自然而然就有一个向上的力，然后往回一，你看我的腰部动作，二，刮的是非常的深透，三，四，五，这里呢，很多人啊都是堵着的，所以很多人啊做完了以后会反馈啊，这个大腿的这个后侧啊，包括里面啊，有些朋友啊会出痧。啊，其实沙呢，我们说啊叫离经之血，这个出沙以后啊，代表着里面的一些不好的东西啊给排出体外了，所以呢，出沙是一件非常好的事啊。我们就这样，啊，你看，做上一个十下到十五下左右。好，我们休息一下。这个时候呢，不急着做另一条腿啊，活动一下腿，你会发现啊，这个腿和腰啊，就这一侧的腿和腰啊更加轻松了。我们再做另一侧啊，这个动作非常好，大家看啊，腿往上一敲，然后呢，这个。角度一定要注意啊，角度小于九十度，腿往回。好，用这个小球啊，往斜上方一顶，顶着上面以后呢，你看，摩擦，啊，二十下到三十下左右，微微发热。然后手，你看，换一个姿势，啊，然后来，一，来看我的腰部，二，完全打开，三，四，五。六，把大腿的后侧啊全部疏通。好，就这一套动作可以让我们的腰部，让我们的神经啊变得更好。这套动作希望大家坚持去做啊，坚持去做上一个十五天到半个月，你会发现身体的一个变化之处。同时呢，这把经络棍也有很多种用法，不仅仅是针对腰，还有针对我们的肚子的，针对我们的肩膀的。我会后面啊一一出教程教给大家这个经络棍怎么把它的价值啊发挥到最大。最后啊，感谢大家的观看，没有关注的记得关注我微博，我是大伟，谢谢大家。